ആരാണെന്നറിയോ എങ്ങനെ അടിക്കുമെന്ന് അറിയോ ഇത് എന്ത് പറ്റി വളിച്ചുമായ പുളിശ്ശേരി പോലുണ്ടല്ലോ മോന്ത ഇതൊന്നും കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നെ നിനക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ബട്ടൺ എപ്പോഴും ഇട്ടോണ്ടിരിക്കോ അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പൊങ്കാലയ്ക്ക് ഞാൻ വന്നപ്പോണ്ടല്ലോ ഞാനൊരു ക്ലാസിക് റോയൽ ലുക്കിലായിരുന്നു ഉച്ചുന്ന് പവൻ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു വന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്രൗഡ് ഒക്കെ കാരണം സെൽഫി അവിടെ <laughs> 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 ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു തുടങ്ങിയതാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ ഈ ഇരുന്നാട്ടെ അതായത് ഒരു നേഴ്സിന്റെ കഥയാ ഇത് ദുബായിലെ ഒരു ആ അറബിയെ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന നേഴ്സ് അപ്പൊ അറബി വലിയ മണക്കാരനാണ് അപ്പൊ അറബി ചോദിക്കും നിനക്ക് എന്തുവാ വേണ്ടതെന്ന് അപ്പൊ നേഴ്സ് പറയും പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു തറവാട് മേടിച്ചത് എന്താ തരാൻ പറയും അപ്പൊ അത് അപ്പം അറബി പറയുക മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി ഉണ്ട് നിന്റെ കൂട്ടുകാരന് അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ സമയം വേണോന്ന് പറയും ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ കഥ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ല അതിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേട്ടപ്പോ തോന്നിയത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നേരം വേറെയാ വായിക്കുന്നത് നോക്കും വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ വേറെ കഥയാവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തജനങ്ങളെ നമ്മുടെ പൊങ്കാല മഹോത്സവം തിരികൊളുത്താൻ സമയമായിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പൊങ്കാല മഹോത്സവത്തിന് അടുപ്പിലേക്ക് തെളിയിക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു എന്തോ ചെയ്യും ഒത്തിരി ദിവസം എടുത്ത് എഴുതിയതായിരുന്നു അല്ല ഇനി ഇനി എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം മനസ്സിനുള്ളതെല്ലാം അങ്ങ് പേപ്പറിലാക്കി മനസ്സിലൊന്നുമില്ല വെറും പേപ്പർ പോരാ മനസ്സ് എന്തോ വേറെ ഏതെങ്കിലും കഥ പറയോ എന്നാ ഒരു കഥ പറയാം പക്ഷെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കഥയാ അത് അതിന്റെ തോളക്കാൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവമാ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ട് ഞെട്ടരുത് ആരും ഞെട്ടരുത് കേട്ടോ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പുവേ അപ്പുവേ ഞാൻ ആ കഥ പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ നോക്കിക്കോണം ആന വരണ്ടതല്ലെന്ന് എന്റെ പടത്തില് ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഡയലോഗ് ആന വരണ്ട എങ്ങനുണ്ട് പൊളിച്ചില്ലേ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് ഈ പൊങ്കാല പൊളിച്ചില്ലെങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ പടം പൊളിയും എനിക്കൊന്നും പറയല്ല ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ സിദ്ദിഖ പവർ ഓക്കെ ടീമിന്റെ സ്കിറ്റ് റൗണ്ട് നല്ല ഒരു സ്കിറ്റ് ആയിരുന്നു അഞ്ച് ടീം അംഗങ്ങൾ കൂടാതെ ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഷാജി അതുകൂടാതെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഒരു 
ന്യായമാണോ എന്ന് മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കണം ന്യായമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പൊങ്കാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തികച്ചും ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്സവമാണ് അപ്പൊ ആ ഉത്സവത്തിൽ ശ്വേത ചേച്ചിനെ പോലത്തെ ഒരാള് വന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ പെർഫോമൻസ് വെച്ചിട്ട് സിദ്ധീക് സാറ് ഒന്നും മാർക്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് മാർക്സ് കട്ട് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ റിക്വസ്റ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കല്ല പണിഷ്മെന്റ് പണിഷ്മെന്റ് ശ്വേതക്കാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം നിങ്ങളുടെ സ്കിറ്റ് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ആ ഇതൊരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ശ്വേത വരുന്നത് ശ്വേത വരുന്നത് ഹൈലൈറ്റ് ആയിരുന്നു ആരാണ് മികച്ചതെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ മൂന്ന് നല്ല കുശുമ്പ് നല്ലോണം അതേപോലെ ആകർഷിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമ്പലപ്പറമ്പിൽ ഒരു സഹായിയായിട്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിതിൻ്റെ നിതിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഭയങ്കര ലൈവ്ലി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും തകർത്തു പിന്നെ തകർത്തത് ഒന്ന് ചന്ദ്രനും പിന്നെ ഒന്ന് ഷാജിയും ഷാജിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞത് ഭയങ്കര കഥ എഴുതി പോക്കറ്റിലിട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് പേര് കാണാറുണ്ട് ഇത് റിയൽ നടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ഘാടനത്തിന് ചെല്ലുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ നാടൻ മുറിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെവിട്ടിൽ വന്നു പറയും എൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ റിയൽ ലൈഫിൽ നടന്നൊരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഒരു നമ്മുടെ ഗോവൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരിക്കൽ കേരളത്തിൽ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സ്വീകരണം കൊടുത്തു ഇവിടെ അപ്പോൾ സ്വീകരണത്തിൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തി അവരുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല രണ്ട് താരങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് നല്ല സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളുടെ അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഒരു മെമൻറ്റോ കൊടുക്കണമെന്ന് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകനോട് പറഞ്ഞു ഈ ഗോവൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങേര് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ ടീ ബ്രേക്കിന് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു മെമൻറ്റോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിറാമിക് പ്ലേറ്റാണ് അതിനകത്ത് അങ്ങേരുടെ ആരാധകരായ രണ്ട് നടന്മാരുടെ തോൾ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ് അവർ രണ്ടുപേരും തോളത്ത് കൈയിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോയും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഗോവൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഗോവൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ പ്ലേറ്റുമായിട്ട് വന്ന് നേരെ വന്നിട്ട് ഒരു ഉണ്ടമ്പൂരി എടുത്ത് അതിനകത്ത് വെച്ച് ഇത് മൊമെൻറ്റോ കൊടുക്കുകയാണെന്നൊന്നും പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാ ഒരു സെറാമിക് പ്ലേറ്റ് കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചായ സൽക്കാരത്തിന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും പ്ലേറ്റ് കൊടുക്കുക അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്വേതയുടെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അത് കത്തിച്ചത് കുറച്ചുകൂടി റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു ഹിലേരിയസ് സ്കിറ്റായിട്ട് മാറുമായിരുന്നു അത്ര നല്ല എൻഡുണ്ട് നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുമായിരുന്നു ആ പെർഫെക്ഷൻ്റെ കുറവിന് ഒരു ചെറിയ ശ്വേതയായിട്ട് ബന്ധമില്ല കേട്ടോ ഇതിന് ഒരു ചെറിയ മാർക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മളെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ ഇരിക്കൂ ഈ മുഖം നോക്കൂ ഈ ആൾ വീണ്ടും നോക്കൂ ഈ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയത് ഈ ഒരാളുടെ കാരണമാണ് ഇയാൾ എന്നോട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളെ ഫോൺ ചെയ്യാ ഇയാളെ ഇത് ചെയ്യാ ഈ മോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ ഇനി ശ്വേത ഇതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചതിന് ഉള്ള ശിക്ഷയാണ് ഇനി മൂന്ന് സ്കിറ്റുകളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മൂന്ന് സ്കിറ്റുകളിലും ശ്വേത ഉണ്ടായിരിക്കണം ജൂരി മുതലാളി ചേച്ചി ഒട്ടും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നാണ് നമ്മൾ ആരെയും കളിയാക്കല്ല അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന രസതന്ത്രം റൗണ്ട് ആണ് ഡബിൾ ഓക്കെ ടീം ആണ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോണത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലിക്ക് കല്യാണാഭരണം എടുക്കാൻ പോണെന്ന് ഗംഗ ഇപ്പൊ പോണ്ട ഏ ഞാൻ പോണ്ടേ വേണ്ട ഞാനിന്ന് രാവിലെയും പറഞ്ഞിരുന്നതാണല്ലോ പിന്നെന്താ ഇപ്പോഴൊരു മനമാറ്റം ഗംഗ ഇപ്പൊ പോണ്ട അതെന്താ അല്ലിക്ക് ആഭരണം എടുക്കാൻ ഞാൻ കൂടെ പോയാല് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ ഞാൻ കൂടെ പോയാല് പോകണ്ട വിടമാട്ടേ വിടമാട്ടേ അപ്പൊ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ എങ്കിലും പോകാൻ വിടമാട്ടേ 
உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா இப்பவும் என் கண் முன்னாடி வந்து நிப்ப இன்னைக்கு துர்காஷ்டமி உன்ன நான் கொண்டு ஓ ரத்தத்தை குடிச்சு ஓங்கார நடனம் விடுவேன் ரோமாஞ்சம் எவட போனோம் முன்னாடி வந்து நிப்ப ஒன்னுனா <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ായിരുന്നു ഇത് രോമാഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാജേഷ് തുടങ്ങിയത് രോമാഞ്ചം അവിടെന്ന് പിന്നെ ശൃംഗാരത്തിലേക്ക് മാറി ആർദ്ര എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശൃംഗാരത്തിലാണ് പക്ഷെ ആ നായുടെയൊക്കെ തോന്നപ്പോഴേക്കും നല്ലോണം രോമാഞ്ചം തന്നെ പിന്നെ കട്ടിലിന് പകരം തലയിലെ വിഗ് പറിച്ചെടുത്തത് വളരെ രസമായിരുന്നു അത് അതിനകത്ത് ഹ്യൂമർ ഉണ്ടാക്കി നല്ല ഹ്യൂമറും ഉണ്ടായി അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡിനാണ് ആ ഹ്യൂമർ ഉണ്ടായത് എല്ലാം പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു ഒന്നും ക്ലംസി ആയില്ല ഒന്നും പറയാനില്ല ഒന്നും പറയില്ല നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളും സിദ്ധിക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഒന്നൊന്നും ഒതുങ്ങി പോയോ എന്ന് എനിക്ക് അതിന്റെ മുമ്പേ ചക 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 അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് ചെയ്യണമല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൂ അവള് മുടിപൂര് കളയല്ലോ അതെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവര് എന്താ മാർക്സ് ഇവർക്ക് നമ്മള് നിങ്ങൾക്കുള്ള മാർക്ക് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ ജൂലി മുതലാളി
green flag 7.7.5 plus 7 is 14.5 out of 20. Thank you. Thank, Thank you. you so much. Thank you. Very good. Very good. Thank you. ശക്തിയാണ്ബഡി കാണുന്നില്ല എവിടെ എന്റെ കബഡി എവിടെ കബഡി ഇവിടെ പോക്കറ്റിലുണ്ടോ എവിടെ കബഡി ഇവിടെ എനിക്കറിയാം നിന്നിലുള്ള ദുഷ്ടശക്തി എന്റെ കബഡി ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുകൂട്ട അമേരിക്ക എന്ന് വന്ന എന്റെ പൊന്നുമോനെ നീ വന്നാലേ ഈ ദുഷ്ടശക്തിയെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എത്ര കാലമായടാ എത്ര കണ്ടിട്ട് നീ എന്താടി അങ്ങ് ഓഞ്ഞു പോയത് അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളായാൽ നല്ല സുന്ദരികളായിരിക്കണം നീ അവളെ നോക്ക് കാലം ചെല്ലും തോറും വീര്യം കൂടി വരുന്ന വീഞ്ഞ് എനിക്കിപ്പോ പറയാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്തൊരു സ്ട്രക്ചർ എന്റെ അമ്മച്ചി തണ്ണിക്കുട്ട എന്താ പൊന്നു പോന്നെ നീ ഇത്ര വൈകിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുവാ എന്റെ തിരുമേനി ഞാൻ അവിടെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്നത് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇതാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രേതം ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓട്ടോ എടുത്ത് നേരെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ആ പാതയെ തിരുമേനിക്കറിയാമോ ഈ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് ആദ്യം വന്ന ഒരു ഒരു ദാരണയിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് വെറും പാവപ്പെട്ട ഒരു പ്രയത്തെ പോലെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രയത്തിനുള്ള അവാർഡ് ഈ ഇടയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചതേ ഉള്ളൂ ലോകം മുഴുവനുള്ള മലയാളികളെ ചിരിപ്പിച്ച് അത്തഹസിച്ച് രണ്ട് സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയല്ലേ മെട്രോയിൽ വന്നിറങ്ങിട്ട് അവിടെ നേരെ സൈക്കിളിൽ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ചവിട്ടി 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 ഇവിടെ വന്നിറങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് തിരുമേനിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഗംഗയിൽ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് ബാധകളുണ്ട് അത് തിരുമേനി കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ പ്രദേശത്ത് അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ അവളുടെ പല്ലുകളിലേക്ക് നോക്കൂ അവൾ ഫുൾ ടൈം ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവളാണ് തിരുമേനി അത് കണ്ടില്ലേ അയാളിലും എന്തൊക്കെ ബാധങ്ങളുണ്ട് പേഷ്യന്റ് അത് പേഷ്യന്റ് ആണ് പേഷ്യന്റ് അല്ല അവരിൽ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലും പിടിച്ചാ കെട്ടാത്ത പിശാസ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ തിരുമേനി അതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടണമെങ്കിൽ എന്റെ ഷൂസ് ഊരി ഒറ്റക്കാലയിൽ നിൽക്കണം ലോകം മൊത്തം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ 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 ഒരു രക്ഷയാണിത് തിരുമേനി അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒന്ന് പുഴുങ്ങാതെ അങ്ങ് പോയാലോ അതെ കരക്കോ കരക്കോ തിരുമേനി ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പ് തിരുമേനി ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പ് തിരുമേനി
അയ്യോ എന്താ ഒരു ഇതിന് ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റാൻഡിങ് ഒവേഷൻ ഫോർ നമ്മുടെ ചന്ദ്രേട്ടൻ ചന്ദ്രേട്ട ആൻഡ് ജോബി ചേട്ടാ പ്ലീസ് കം എന്നും കിട്ടുന്നല്ല അല്ല സീരിയസ്ലി ഇതൊരു വേറെ ലെവലിലായിരുന്നു ഇവരുടെ ആൻഡ് ഇതൊരു വേറെ ലെവലിൽ പോയി ലാലേട്ടന് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് ലാലേട്ടനല്ല എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രേട്ടനും ജോബി ചേട്ടനാണ് തോന്നി കണ്ടത് സോ സൂപ്പർ സിദ്ധിക്ക എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇവര് രണ്ടാളുടെയും പെർഫോമൻസ് തകർത്തു എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും കാലിൽ തൂക്കി നിലത്തടിച്ചു ക്ഷേതയ്ക്ക് മാത്രം ഭയങ്കര കോംപ്ലിമെന്റ്സും കൊടുത്തു അത് അതിനുള്ള ഹഗ് കിട്ടുകയും ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ അല്ല അത് ലാലേട്ടന്റെ വോയിസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ താങ്ക് യു ചന്ദ്രേട്ട ഫോർ ദാറ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ കോംപ്ലിമെന്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജോവിയേട്ട താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്ലീസ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കാവുന്ന ആറാം പ്ലസ് ആറാം കിന്നറാം ഗുഡ് നൈറ്റ്